こんにちは、月島です。今回から数回に分けてアンプシミュレーターのプラグインを見ていきたいと思います。扱うのはスタジオ1に付属するアンパイアです。DAW に付属するプラグインは何かと侮られがちですが、丁寧に扱っていけばこのプラグインでも十分に音を作ることができます。第1回目の今回は基礎編ということで各セクションにどういったものが用意されているか見ていきたいと思いますそしてギターに馴染みのないミキシングエンジニアの方やギターベースの初心者の方にも参考にしていただけたら嬉しいです目次です音の流れる順番アンプシミュレーターのメリットプラグインの操作方法プリセットを試す最後にまとめと次回予告ですプラグインの画面を見ながらエレキギターの音が機材を流れていく一般的な順番について見ていきたいと思いますアンプシミュレーターの画面は立ち上げたままのデフォルト状態です1ストンプエフェクトエレキギターを出た音は最初にストンプエフェクトに入りますデフォルトだとオーバードライブ系のストンプエフェクトがセットされています。2、アンプヘッド。次にアンプのヘッドに入ります。3、センドリターン。画面下のストンプエフェクトのシルバーのバーで区切られた右側のエリアはアンプヘッドに接続したセンドリターン用のエフェクトです。主に空間系のエフェクトを挿入します。デフォルトだとコーラスとディレイがセットされていますもちろんアンプの前の歪み系エフェクトの後に空間系のエフェクトをセットすることもできますがセンドリターンを使用した方が音が良い場合がありますどのように配置するのかは自由ですので良いと思う方の音を採用していけばいいと思います4キャビネットそしてアンプヘッドを通過した音がキャビネットから出ます。キャビネットの中にはスピーカーが入っています。5、マイク。そしてキャビネットから出た音をマイクで収録します。以上がエレキギターをレコーディングする時の基本的な音の流れになります。アンプシミュレーターで音作りすることの最大のメリットはバンドサウンドに合わせながら音を整えられることにあると私は考えます仮にギタートラックのみでどんなに気持ちの良い音を作ってレコーディングができたとしてもバンドサウンドの中に入った時にギターの音が合っていなくて浮いてしまっていては意味がありませんアンプシミュレーターの場合はやり直しが何回もできて納得できるまでアンプやエフェクターを自由に入れ替えられます例としてテンパーで音作りして録音した一つのリフを再生してみますこのリフの歪みを減らしたいと考えても、録音した後からではどうしようもありません。そして、このリフの同時に録音したエフェクトがかかっていないプレーンな音があります。このような感じです。このプレーンな音にケンパーで使用した時と同じタイプのアンプを歪みを少なくしてかけてみたいと思いますこちらの方が楽曲に合って良いといったケースも考えられますまたエフェクト量を足したり引いたりすることも簡単にできます一つの例を挙げましたが実機のエフェクトを使用して録音するのが良くないということではありませんエレキギターのミュートした箱鳴りサウンドなど実機の方が勝るサウンドやフレーズも数多くありますまた実機を使用した録音のコツとしては後から調整できるように余白を残した音作りをしてレコーディングするのが良いと思います
。私の場合は後から良い方を選択できるようにテンパーを使用して作った音とプレーンな音を同時に録音しています。左上にインプットつまみがあります。ギターの音が小さかったり大きすぎたりする場合はここで調節することができます。押すことによって表示を増やしたり減らしたりすることができます。4種類のギター用アンプヘッドと1種類のベース用アンプヘッドを選択できますキャビネットを選択できますギター用とベース用に21個用意されていますマイクとキャビネットの距離感を設定できますマイクは3本用意されていて、左のマイク A がメインとなるダイナミックマイクです。フェーダーを操作することによって、マイク B、C とブレンド具合を変更できます。ここは音を出しながら実際に操作してみて、気に入るポイントを探してみると良いと思います。ギターのチューニングができますアンプシミュレーターの出口の音量を調節するつまみですエフェクトをかけていくと音が大きくなりがちですので最終的にここで調整しますスロット部分をクリックすることでストンプエフェクトを選択できますストンプエフェクトは15個用意されています最大8個まで並べて挿入することができますドラッグドロップでストンプエフェクトの場所を入れ替えることもできますまたストンプエフェクトをセンドリターンで使用したい場合はエフェクトをシルバーのバーの右側にドラッグドロップします用意されているストンプエフェクトの数は少ないかもしれませんが有名なペダルがジャンルごとに一つ用意されていますので音作りに困ることはないと思いますそれぞれのセクションにはバイパスボタンが用意されています例えばアンプをバイパスしてストンプエフェクトのみを通すなどといった使い方もできますプリセットもサウンドのカテゴリーごとにたくさん用意されていますこの中から気に入る音を選んで微調整するという方法も全然ありだと思います以上が各セクションの見方や操作方法となります次はプリセットを使用してエレキギターのプレーンな音にアンプシミュレーターをかけるとどのような効果を得られるのか見ていきたいと思います
市販されているサードパーティー製のアンプシミュレーターと比べるとアンプやストンプエフェクトの数が少ないですが必要と想定されるバリエーションはしっかりと抑えられていますそれらをじっくりと使いこなしていけば十分に音作りはできると思いますプラグインの画面も見慣れてしまえばとても使いやすくまとめられていますエフェクトのかかり具合もちゃんとしていて良いサウンドだと思います次回はアンパイアで選ぶことのできるアンプとストンプエフェクトについて個別に見ていきたいと思います数がありますのでざっくりとしたものにはなりますがどんな効果があるものが揃えられているのかチェックしていきますまた次回の動画も見ていただけたら嬉しいですそれでは最後までご視聴ありがとうございました。<音楽>